coucou les amours et eh bien me revoilà voyez même en vacances je vous oublie pas comme je vous avais promis j'ai filmé plusieurs euh, vidéos euh, avant de partir et ça sera bien des vidéos euh, euh, ben, encore avec la pâte autodurcissante toutes les vidéos que j'ai filmées, c'est encore avec la pâte autodurcissante je vous promets que quand je rentre vous aurez d'autres choses alors il n'y a pas de timou, il n'y a pas de action, il n'y a pas tout ça parce que ben là je fais un petit break n'est ce pas mais euh, voilà donc euh, je vous ferai la présentation de toutes mes vidéos en direct donc vous voyez là on est sous les arbres je vais faire juste un bref petit tour parce que je veux pas qu'on voit les enfants vous voyez c'est aujourd'hui c'est la journée olympique des tout petits donc euh, c'est très sympa on est sous les arbres, il y a les petits oiseaux et tout. C'est vraiment très cool. Voilà, bien écoutez, je vais vous laisser avec euh, ma nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous, une fois de plus, je vous aime à la folie. Vous êtes des amours. <coughs> vraiment. Euh, vous me voyez désolée. Je lis tous vos commentaires, je vous jure, je les lis tous. Mais là, j'ai été vraiment, je suis un peu débordée avec les deux petits. Surtout le petit, depuis qu'il est ici, il est en pleine forme. Euh, je pense que c'est l'air de la montagne qui lui fait ça. Du coup, euh, je, je dois lui courir après tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai pas beaucoup de temps là. C'est parce qu'il y a les jeux que justement, il, euh, je le vois, il est là. Je me suis octroyé une petite chaise pour m'asseoir. Parce que m'asseoir dans l'herbe, ça va cinq minutes. Mais bon, après, <rire> c'est un peu compliqué. Donc, euh, voilà, je voulais juste vous faire encore un petit coucou. Et je vais vous laisser avec ma vidéo. Je vous aime à la folie, vous le savez. On va continuer comme ça jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous ayez marre de moi. Voilà. Bon allez, suite avec la vidéo. Bon alors, euh, je vais comme donc euh, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une feuille comme ceci. Alors celle-ci est en train de sécher voilà. donc ça vous pouvez en remontant les bords faire un vide de poche après la feuille celle là vous voyez elle est un petit peu longue alors ce que je veux faire avec celle là en fait j'aurais dû le faire avant mais je vais vous le montrer après je vous montre pour faire l'empreinte je vais faire une boule ou vous pouvez faire tout à fait autre chose hein. mais bon moi je vais faire juste une boule je vais bien humidifier ici sur le bord et je vais coller ma boule ici même si la pâte est sèche en fait on peut quand même en réhumidifiant la boule voyez on peut Bon, après c'est mieux de le faire je vais vous montrer après alors où vous laissez votre votre vide poche comme ça je vais vous expliquer pourquoi c'est faire bon, après j'ai pas de d'encens mais en fait on va faire un porte encens voilà vous voyez bien Je vais essayer de pas trop endommager la feuille. Mais voyez, c'est mieux parce que du coup, là comme c'est sec, au moins la boule, elle reste sur la partie relevée. Mais bon, après, on fait ce qu'on veut. Hein. On peut la mettre plus au milieu. On peut on fait ce qu'on veut en fait, comme d'hab. Hein. À vous d'imaginer après. Hein. Euh, moi, je vous donne quelques petites astuces et quelques petites idées. Et après, c'est vous qui imaginez ce que vous voulez faire. Toujours un peu d'eau. Une éponge si vous voulez un petit pinceau alors normalement j'ai tout à portée de main avec le pinceau aussi c'est assez pratique pour travailler dans les petits recoins et vous essayez de lisser le plus possible votre petite boule mais c'est vraiment pratique avec le pinceau aussi vous voyez pour aller là bien dans le coin 
côté pratique, pratique, pratique. Après, vous pouvez faire des petits animaux. Vous pouvez faire... Enfin, bon, on peut faire beaucoup de choses. Hein, comme d'hab. Hein. Voilà. Si jamais, admettons, quand c'est champ, la boule, elle se décolle. Elle ne devrait pas parce que vous avez, vous avez humidifié dessous et tout. Donc, elle ne devrait pas. Si jamais ça se décolle, hein, à ce moment-là, euh, vous la laissez se décoller tranquille et tout. Quand c'est bien sec, vous prenez un peu de colle, de, de colle forte et vous refaites votre boule. Euh, Qu'est-ce que je pourrais prendre Mince, j'ai... Ah, voilà, je savais que j'allais oublier quelque chose. Alors, ce que je vais faire, ce que je vais prendre la tige... J'espère qu'elle va rentrer. Admettons que ça, c'est un bâton de... Comment on appelle D'encens. Et vous venez faire le trou. Ici, assez profond. Pour que ça adhère bien. Enfin, que ça adhère bien, que ça tienne bien après. Et voilà. Vous le soulevez peut-être un peu plus si vous en avez envie. Et vous avez un porte-encens. Alors, il n'est pas peint, rien du tout, bien entendu. Ça, je vous le montre après. Mais en attendant, vous avez un portant Peut-être le mettre un peu plus haut comme ça. Je pense que c'est mieux pour pas que ça dépasse de l'autre côté. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, plus facile que ça, tu meurs. Hein. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait l'empreinte. Voilà. Donc ça, après, vous pouvez le retirer, bien entendu. Et vous laissez bien sécher comme ça. Maintenant, on va faire l'empreinte. Donc, pareil, hein, toujours pareil. Vous prenez votre pâte, votre argile, autodécissante. Vous venez bien la pétrir. Alors, ce qu'on va faire là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'atteindre avant. Alors, j'ai des watercolors, là, des, des peintures à l'eau, euh, aquarelles, hein, je veux dire. Euh, enfin, watercolor, c'est de, de la peinture à l'eau. J'ai du vert et du turquoise. Et je vais venir, ah, je, voilà, j'aurais dû prendre des gants. Je vais venir faire mon trou. On va essayer de faire comme ça. Je sais pas, j'ai pas essayé. J'avais ça que j'avais acheté, je crois, pareil chez Action, vraiment pas très cher. Et je veux venir colorer ma pâte avant de faire l'empreinte. Allons-y. Et là, on vient bien pétrir. Et j'en ai plein les mains, bien sûr. Comme d'hab. J'ai des gants, hein. je pourrais mettre des gants. C'est bien pratique hein, de travailler. Là, je suis dehors sur ma table en verre. C'est génial. Hein. Et voilà. Moi, je ne veux pas trop la pétrir parce que ben, j'ai envie que ça reste marbré. Mais si vous voulez une couleur uniforme, ce que vous faites, vous continuez à bien, bien, bien la pétrir. Je viens l'aplatir légèrement. On prend notre rouleau et on vient faire bien l'aplatir pour... Euh, ben, alors, pas trop fin par contre. Hein. Plus vous êtes débutant, plus vous gardez votre pâte épaisse. Parce que, parce que si on veut le poncer après et tout, euh, c'est beaucoup plus facile. Si elle est trop fine... Elle risque de se casser beaucoup plus facilement. Donc, gardez une pâte assez épaisse. Comme j'ai déjà expliqué, si vous voulez que ce soit bien, bien uniforme, vous mettez deux supports de chaque côté. Et à ce moment-là, vous aurez une, 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 une grosseur. Si c'est trop petit, je crois que j'en ai pas mis assez. Ah oh, si, peut-être, ça va aller. Ah, ça rend bien, hein, avec euh, la peinture comme ça. La peinture à l'eau, c'est génial, hein. Vous voyez, elle est trop fine. Elle est trop fine, déjà. Mais bon, c'est pas grave.
ok et là j'ai pas encore la grandeur sur les côtés donc j'aplatis encore un peu donc vous voyez il faut en mettre beaucoup plus que ce que j'en ai mis moi donc, là c'est un peu fin vous la mettez avec les nervures sur la pâte j'aurais pas dû appuyer sinon je vais avoir plusieurs empreintes voilà et là vous venez bien aplatir votre feuille alors euh, il faut prendre euh, des feuilles qui ont des belles nervures hein, bien sûr hein, parce que sinon moi j'en ai fait quelques unes et avait pas assez de nervures du coup euh, ça n'a pas bien bien donné vous n'enlevez pas la feuille d'accord et là moi je vais découper ou alors avec un cutter avec un couteau de cuisine quelque chose qui coupe bien et je vais découper grosso modo je vais pas tailler tout près de la feuille parce qu'en fait ce rebord comme on va le le, le plier et vous allez comprendre on va on va remonter les bords en fait on, on garde un tout petit peu de vous gardez bien la feuille en place non hop et vous venez contourner Vous voyez je laisse un tout petit rebord pas très grand hein, mais je découpe au niveau de la forme mais je laisse un tout petit rebord Je voulais faire une vidéo qui dure 5 minutes, mais à mon avis, comme d'hab, mes vidéos, elles durent jamais 5 minutes. <rire> C'est toujours pareil. Mais je veux vous montrer tout, toutes les étapes bien comme il faut, parce que sinon, euh, là, vous prenez, ben, si vous voulez toujours votre pinceau, et vous venez bien arrondir, parce que vous voyez, quand on découpe comme ça, ce n'est pas très beau. Donc déjà, on vient bien arrondir les bords juste avec le pinceau et un peu d'eau le pinceau c'est très pratique hein. faut dire ce qui est c'est génial Hop. un tout petit peu de pâte je vais juste en rajouter une goutte oh, oh, oh. 